எஸ்டாபூர் வானொலி நேர்களுக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே என் நண்பின் வாழ்த்துக்கள் மார்க்கு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்கள் அப்பொழுது அவர் பனிரெண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் தம்முடனே கூட இருக்கவும் பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக தாம் அவர்களை அனுப்பவும் வியாதிகளை குணமாக்கி விசாசுகளை துரத்தும்படி அவர்கள் அதிகாரம் உள்ளவர்களாக இருக்கவும் அவர்களை ஏற்படுத்தினார் பாருங்க அவர்கள் தம்மோடு கூட இருக்கவும் அதுதான் ஆரம்பிக்குது ஃபர்ஸ்ட் இயேசுவோடு கூட இருத்தல் என்றால் என்ன அப்படிங்கறத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் பெரிய மாணவர்கள் இது ஏதோ ஒரு ஊழியக்காரர்களுக்கான செய்தி நினைச்சிடாதீங்க ஏன்னா சீசர்களை குறித்து ஆண்டோர் சொன்னதுனால இது வந்து ஊழியக்காரர்களுக்கான செய்தி நினைச்சிடாதீங்க வேதாக வேதாகமத்தை பொறுத்த மட்டும் கிறிஸ்தவத்தை பொறுத்த மட்டும் விசுவாசி ஊழியக்காரன் சொல்லி ரெண்டு பிரிவுகள் இல்ல பெரிய மாணவர் சீசர்ங்கிற ஒரே பிரிவு தான் இருக்கு ஏன்னா நீங்கள் சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து சீசர்களை ஏற்படுத்துங்க தான் ஆண்டோர் சொன்னாரு சரிங்களா இந்த சீசர்களுக்குள்ள இருந்துதான் ஊழியக்காரர்கள் ஆண்டோர் ஏற்படுத்துற அதனால ஒரே பிரிவு தான் சீசர்கள் தான் சரிங்களா இந்த மெசேஜ் நீங்க ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தா கூட அது உங்களுக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பொருந்தும் ஒரு ஊழியக்காரரா இருந்தா அவர் போய் சர்ச்லயோ அல்லது போய் காங்கிரிகேஷன்லயோ மெசேஜ் கொடுக்க போறாரு நீங்க ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தா நீங்க அன்றாட சந்திக்கிற நபர்கள் தான் உங்களுடைய ஊழியக்கலாம் நீங்க சோசியல் மீடியாலேயோ அல்லது வந்து உங்களை வெளி நீங்க வெளியில போற இடங்களிலோ மார்க்கெட்லயோ சந்திக்கிற நபர்கள் தான் உங்களுடைய ஊழியக்கலாம் பிரியமானவர்கள் அதனால இந்த செய்தி எல்லாருக்குமே பொருந்தும் ஆண்டவர இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய ஊழியத்துடைய ஆரம்ப நாட்கள்ல சீசர்களை தெரிந்து கொண்ட விதம் நமக்கு நல்லா தெரியும் அவரு நடந்து போவாரு அங்க கடல்ல மீன் பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க கரையோரத்துல நின்று அத வலைய வளர்த்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நேரத்துல ஆண்டோர் போய் அவங்க எனக்கு பின்னா வாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே டக்குன்னு அவங்க வலையெல்லாம் போட்டு ஆண்டோர் பின்னாடி வந்துருவாங்க இதை படிக்கும் போது நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் இது அதை விட பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா அந்த காலத்துல பாலஸ்தீனாவில கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சக்கணக்கான பேர் இருந்தாங்க இல்லைங்களா அதுல வந்து இந்த பன்னெண்டு பேர் ஆண்டோர் எப்படி கரெக்டா சூஸ் பண்ணாரு இந்த பன்னெண்டு பேருக்கு என்ன தான் தகுதி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆண்டோர் எந்த இன்டர்வியூ வைக்கல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் சாதாரண உலக பிரகாரமான ஒரு வேலைக்கே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு ரவுண்ட் மூணு ரவுண்ட் இன்டர்வியூ நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கையில் ஆஃபர் லெட்டர் கொடுப்பாங்க ஆனா உலகத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதும் மேன்மையின் மேன்மையானதுமான ஒரு வேலைக்கு ஆண்டு ஒரு போனவனே நேர ஆஃபர் லெட்டர் கையில நீட்டுறாரு யூ ஆர் அப்பாயிண்டட் அப்படின்னு அவங்களும் என்ன எதுன்னு கேட்கல எனக்கு எங்க வேலை ஜாப் லொகேஷன் என்ன நான் வந்து எனக்கு எவ்வளவு சேலரி எவ்வளவு இன்சென்டிவ் போனஸ் எதுவுமே கேட்காம அவங்க வந்து ஆஃபர் லெட்டர்ல கையெழுத்து போட்டு அவங்க ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் பெரிய மாதிரி பரலோகராஜ்யம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவங்களை ஏன் சூஸ் பண்ணாரு ஆண்டவர் எந்த கேட்டகரியில அவங்களை சூஸ் பண்ணாரு அப்படின்னா ஆண்டவர் அவங்களோட கேப்பபிலிட்டியை பார்க்கல பெரிய மாணவர் அவங்களோட அவைலபிலிட்டியை பார்த்தாரு அவங்களோட கேப்பபிலிட்டியை பார்க்கல அவைலபிலிட்டியை பார்த்தார் உனக்கு பிரசங்கம் உனக்கு பிரசங்கம் பண்ண தெரியுமா நீ செலக்டட் உனக்கு கிட்டார் வாசிக்க தெரியுமா நீ செலக்டட் உனக்கு வந்து ட்ரம்ஸ் வாசிக்க தெரியுமா நீ செலக்டட் உனக்கு ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ண தெரியுமா செலக்டட் அப்படி ஆண்டவர் சொல்லவே இல்லை எந்த தகுதி ஆண்டவர் வைக்கல என் பின்னாடி வான்னு சொன்னேன்னா வந்தாங்கல்ல அதுதான் பெரிய மிகப்பெரிய தகுதி கம்பெனிஸ்ல ஆஃபர் லெட்டர் கூட சேர்ந்து ஜேடின்னு ஒரு 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 டாக்குமெண்ட் கொடுப்பாங்க ஜேடி ஜேடினா ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது இந்த வேலைக்கு உங்களை வந்து சூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் அந்த வேலையோட லொகேஷன் இது உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் உங்களோட பொறுப்புகள் எல்லாம் இது இது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் ஜேடின்னு சொல்லுவாங்க ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் சோ அந்த நம்ம வாசித்த வசனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஜேடி தான் புரியுமா கிட்டத்தட்ட அது அப்படிதான் மார்க் மூணாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு இருக்குல்ல ஆண்டு பாத்தீங்கன்னா ஜாப் லொகேஷன் சொல்றாரு ஜாப் லொகேஷன் என்ன அவர்கள் தம்மோடு கூட இருக்கவும் சோ நம்முடைய ஜாப் லொகேஷன் வந்து பிரசன்ஸ் ஆஃப் கார்டு தான் புரியுமா காட்ஸ் பிரசன்ஸ் தான் நம்ம ஆபீஸ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அடுத்து வருது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன பிரசங்கம் பண்றது வியாதியஸ்தர்ல சுகமாக்குறது விசாசங்களை துரத்துறது சோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புரியும் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அவரோடு இருக்கவும் சரிங்களா தாம் அவர்களோடு இருக்கவும் இல்ல அது வாக்கு தத்துவம் நான் உலகத்து முடிவு புரியும் தான் சதா சதா நாட்களில் உங்க கூட இருக்கிறேன்னு சொல்றதுலாம் அது வாக்கு தத்துவம் இது அது கிடையாது அவர்கள் தம்மோடு இருக்கவும் சொல்லி வேதம் சொல்லுது புரியுமா அப்படின்னா அது நம்மளுடைய பார்த்து நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை நம்ம அவர் கூட இருக்கணும் சரிங்களா நம்ம அங்கதான் நிறைய இடத்துல மிஸ் பண்ணிடறோம் நமக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்க வேலையை மட்டும் தான் பாக்குறமே தவிர பிரசங்கம் பண்ணணும் அதை செய்யணும் இதை செய்யணும்ன்றது தான் பாக்குறமே தவிர நம்ம ஜாப் லொகேஷனை மறந
அவர்களை வந்து அந்த மூன்று வருஷமும் பிசிக்கலா தன்னோடவே இருக்கணும்னு செய்யற ஏன்னா அந்த ஆண்டோட இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவங்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமானது விளையாடப்பட்டது புரியுமா அதனாலதான் எங்கே அவங்க அன்புல கூடவே வச்சிருந்தார் ஆண்டவர் ஓகே அப்படின்னா அந்த தம்மோடு இருக்கவும்ங்கிறது வந்து அந்த காலத்துக்கு உரிய கான்டெக்ட் இன்னைக்கு அது பொருந்தாது இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அது தப்பு புரியுமா அது இன்னைக்கும் நிச்சயம் பொருந்தும் அது எப்படி பொருந்துங்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம மெசேஜ்ல பாக்க போறோம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்னா நூற்றாண்டுல இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு குடும்பம் இருக்கு குடும்ப பொறுப்புகள் இருக்கு நம்ம பிழைப்புக்காக ஏதோ ஒரு வேலையோ தொழிலோ வியாபாரமோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்படி இருக்கும்போது அவரோடு கூட இருக்கிறது அப்படிங்கிறது சாத்தியப்படுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது சாத்தியப்படும் இன்னைக்கு நம்ம நிலைமை என்ன அப்படின்னா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை தொழில் அல்லது வேலை நம்முடைய ஊழியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே நேரத்துல நாலு படகுல பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற எல்லாருமே கிட்டத்த ஆண்டோடைய பிள்ளைகள் எல்லாருக்குமே கிட்டத்தட்ட அப்படித்தான் ஒரே நேரத்துல நாலு படகுல நம்ம பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது ரொம்ப பெரிய சேலஞ்ச் ஆக்சுவலா இது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றது தெரியாம ஏதாச்சும் ஒன்னையோ ரெண்டையோ நம்ம விட்டுறோம் இதுல நாலுல ஏதோ ஒண்ணு ரெண்டு ஒன்னையோ ரெண்டையோ நம்ம விட்டதுனால அந்த நாலுல எதை விட்டாலும் அந்த எதை நம்ம விடுறோமோ அந்த ஏரியால நமக்கு பிரச்சனை வந்துடும் கண்டிப்பா அந்த நாலு படகுல ஒரு படகுல ஓட்ட விழுந்தாலும் நம்ம முங்க வேண்டியதான் புரியும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் இருக்கும் அதனாலதான் இன்னைக்கு இயேசு உடனே கூட இருத்தல்ங்கிற செய்தி நமக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஏன்னா அதுல நம்ம கரெக்டா இருந்தோம்னா நாலு படகும் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கும் புரியும் அதைத்தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் சரி முதலாவதாக கர்த்தருடனே கூட இருத்தல் என்றால் என்ன அவருடைய பிரசன்ஸ்லயே இருக்குது புரியும் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறேன் ஆண்டோடைய பிரசன்ஸ்ல இருக்குன்னா துதி ஆராதனை தான் நினைக்கிறாங்க அதுவும் சரிதான் நம்ம துதிக்கும் போது ஆராதிக்கும் போது தேவையுடைய பிரசனத்தை உணர்கிறோம் ஆண்டவருடைய பிரசனத்திலே இருக்கிறது அப்படின்னா அவர் நம்ம கூட தான் எப்பவுமே இருக்கிறாரு ஏன்னா அதுதான் வாக்குத்தம் இல்லைங்களா அவர் நம்ம கூட இருக்கிறத நம்ம உணரணும்னா உணரணும் அப்படின்னா நம்முடைய சிந்தை அவர் மேலேயே இருக்கணும் புரியும் நம்முடைய இருதயம் அவர் மேலேயே இருந்துச்சுன்னா நம்மளால அவர் அவர் நம்ம கூட இருக்கிறத உணர முடியும் அவர் அவர் நம்ம கூடவும் இருப்பாரு நம்ம கூட இருக்கிறத நம்ம உணரவும் முடியும் புரியுமா ரெண்டாவதாக நம்முடைய ஆவிக்குரிய செவிகள் அதாவது பிசிக்கல் செவி கிடையாது ஆவிக்குரிய செவிகள் கத்தரை நோக்கி திறந்தே இருப்பது இன்னொரு விதமா சொல்ல சொல்லணும் அப்படின்னா நம்முடைய சேனல பரலோக அலைவரிசைக்கு நேராக எப்பவுமே டியூன் பண்ணி வச்சிருக்கிறது ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்காக நம்முடைய சேனல பரலோக அலைவரிசைக்கு நேராக எப்பவுமே டியூன் பண்ணி வச்சிருக்கு இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் இன்னைக்கு டேட்டுக்கு இயேசுவோடு கூட இருக்கிற அனுபவம் தெரியுமானது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையும் ஊழியமும் இது ரெண்டும் இதை நம்ம செஞ்சுட்டாலே நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையும் ஊழியமும் நல்ல ஒரு உயரத்துல இருக்கும் அது மட்டுமல்ல நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் தொழிலுக்கும் கூட நமக்கு ஆவியானவற்றில் இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் புரியுமானது பாருங்க ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நம்ம பழைய ஏற்பாட்டுல பாக்குறோம் எப்ப எல்லாம் ஆண்டு அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கத்தரோடு நல்ல க்ளோஸா இருக்காங்களோ அப்பயெல்லாம் வந்து தேசம் ரொம்ப அமைதியா இருக்கும் எப்ப எல்லாம் கத்தரை விட்டு விலகுறாங்களோ அப்ப அந்த அமைதி டோட்டலா சீர்வழிஞ்சிரும் அது எப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண்டவரோட விட்டு விலகும் போது அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருது அந்த பிரச்சனை ஆண்டவர் கொடுத்தாருன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அவங்க செய்த தவறுக்கு அறுவடையாக ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஞ்சம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பஞ்சம் வந்துன்னா என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு இன்னைக்கு இன்னைக்கு கான்டெக்ட்ல சொல்றேன் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்க ஒரு அரசியல் கான்டெக்ட்ல நான் சொல்றேன் திடீர்னு ஒரு தேசத்துல பஞ்சம் வருதுன்னா அந்த உணவு உற்பத்தி துறை அந்த உணவு விநியோகத்துறை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பயங்கர பிஸியா ஆயிருவாங்க அவங்க டே அண்ட் நைட் அவங்க ஒர்க் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் நிம்மதி இல்லாம ஒர்க் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் போன வருஷம் அந்த டிமானிட்டைசேஷன் இந்தியால கொண்டு வந்தாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்க டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சு பெண்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கை குழந்தைய வச்சுட்டு அந்த கை குழந்தை கூடவே வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சு பாருங்க அந்த பேங்க் அந்த ஃபீல்ட் இருந்தது எல்லாரோட நிம்மதியும் போச்சு அந்த டைம்ல அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த உணவுத்துறையில ஃபுல்லா பயங்கர பிரச்சனை வருமா பாருங்க அடுத்து அது ஒரு ஒரு செயின் மாதிரி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த பஞ்சத்தினால நிறைய பேர் திருட ஆரம்பிச்சிருவாங்க திருட ஆரம்பிச்சா என்ன லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம் ஆயிரும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பிஸி ஆயிருவாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த உணவு பஞ்சத்தால உணவு தட்டுப்பாட்டால போதுமான ஊட்டச்சத்து கிடைக்காம கொள்ளை நோய்கள் வருமா மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க நிம்மதி இல்லாம அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஆரம்பிச்சிடும் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இந்த மாதிரி வீக்கா இருக்க காலம் பார்த்து தான் பாத்தீங்கன்னா எதிர்கள் வந்து போருக்கு வருவாங்க அப்படிமா அப்ப என்ன என்ன ஆகும் மிலிட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டும் அ
நம்ம ஆண்டவரோட கரெக்டா இருந்தோம்னா யோசிப்புக்கு ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரி நமக்கும் ஆலோசனை கொடுப்பாரு நம்மளுடைய தொழில் சம்பந்தமான ஆலோசனை கொடுப்பாரு நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கை சம்பந்தமான ஆலோசனை கூட ஆண்டவர் மட்டும் நம்ம கொடுப்பாரு புரியுமா அது மிக அதனால நாலு நம்ம நான் சொன்னல அந்த நாலு படகம் சரியா போகும் ஒரே நேரத்துல சரிங்களா நம்மளுடைய பரலோக சேனல வந்து நம்மளுடைய சேனல்ல பரலோக அலைவரிசைக்கு நேரா டியூன் பண்றது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்ல அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீங்க மத்த சேனல் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் புரியுமா ஏன்னா ஒரே பாத்திரத்துல தங்கத்தையும் குப்பையும் நம்ம கொட்ட முடியாது இல்லைங்களா அதனால தேவையில்லாத மற்ற எல்லா சேனல்ஸையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு பிரிமா இன்னைக்கு சோசியல் மீடியால பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் கட்டுரைகள் எல்லாம் நிறைய பகிரப்படுதா இந்த பல விஷயம் இது மாதிரியான தேவையற்ற விஷயங்களுக்கு நம்ம வந்து கதை அடைக்கணும் எல்லாத்தையும் நான் சோசியல் மீடியாவே பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லல சோசியல் மீடியாலே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லல தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு நம்ம கதை அடைக்க வேண்டியதா இருக்கு பிரியமா சோ நம்ம வந்து நம்ம முக்கியமா நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்றோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஆராதனை பண்ணிட்டு ஆண்டோரோடு நல்லா பேசிட்டு அவரை துதிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் படுத்தோம்னா காலையில அந்த தூக்கமும் நிம்மதியா இருக்கும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுறதுக்கான வழி அங்க இருக்கு பிரியமா ஏழு மார்னிங் நீங்க எந்திரிக்கும் போது இதுவரைக்கும் நீங்க கேட்காத ஏதோ ஒரு வெளிப்பாடு ஆண்டவர் கொடுத்திருப்பாரு நீங்க எந்திரிச்சோடனே உங்களுக்கு அது டக்குன்னு அந்த தாட்ல வரும் பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் இந்த இரவு நேரத்துல விதைச்சிருப்பாரு ஏன்னா நீங்க ஆண்டவருக்கு நீங்க அவைலபிளா இருந்திருக்கீங்க அந்த இரவுல சரிங்களா இப்படித்தான் பிரியமா நம்ம நிறைய விஷயங்களை மிஸ் பண்ணிடுறோம் ரொம்ப கேஷுவலா நினைச்சு நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம் சரிங்களா இதுதான் நான் சொல்றேன் நம்மளுடைய சேனல் எப்பயுமே ஆண்டவரோட ஆண்டவரை நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்றத எப்பயுமே நம்மளோட இருதயம் நம்ம எவ்வளவு பிஸியா இருந்தாலும் நம்ம என்ன வேலை செஞ்சிருந்தாலும் நம்ம இருதயம் ஆண்டவரை நோக்கி இருக்கணும் பிரியமா சோ இதுதான் இயேசுவோட கூட இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஆனா இதுல நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் என்ன அப்படின்னா நாம வந்து ஆண்டவரோடு இருக்க ஆரம்பிச்சுட்டா பிசாஸ் உங்களை டைரக்டா தாக்க முடியாது ஏன்னா நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருப்பீங்க அதனால என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா வீட்டுல இருக்கவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் வீட்டுல இருக்கவங்களை பிசிக்கலாவோ மென்டலாவோ பிரச்சனை பண்ணி உங்களை வந்து பிஸியா இருக்க அந்த பக்கம் உங்களை டர்ன் பண்ண பாப்பான் அல்லது நீங்க ஒரு பாஸ்டர் இருந்தீங்கன்னா உங்க சபையில யாராச்சும் ஒரு ஒரு குடும்பம் இருக்கிறதுலயே வீக்கா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வீக்கா இருக்க குடும்பத்துல ஒரு மிகப்பெரிய சண்டை போலீஸ் பிரச்சனை கொண்டு வந்து உங்க வீட்டுல வந்து உங்க வீட்டு வாசல்ல நின்றுட்டு இருப்பாங்க எல்லாரும் உங்களுடைய நிம்மதி போயிடும் உங்களுடைய ஜப வாழ்க்கை போய் உங்களுடைய அன்னைக்குரிய ஜபம் ஆண்டோட ஐக்கியம் போயிடும் பெருமா சோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வேற வழியே கிடையாது நம்ம யுத்தம் தான் ஆவிக்குரிய யுத்தம் தான் பண்ணி ஆகணும் பெரியமா நெகேமியா காலத்துல எஸ்லேம் அலங்கத்தை கட்டினவங்களுக்கு எதிரிகள் இந்த மாதிரிதான் தொந்தரவு கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது அவங்க என்ன செஞ்சாங்களா ஒரு கையில வேலை செஞ்சுட்டு இன்னொரு கையில ஆயுதம் பிடிச்சிருந்தாங்கன்னு பாக்குறோம் சோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்மளுடைய வீட்டையும் நம்மளுடைய தொழில் எல்லாத்துல எந்த பக்கம் இருந்து சாசம் இருந்து நம்மள வந்து அட்டாக் பண்ண முடியாத படிக்கு நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஜபத்துல எல்லாத்தையும் உள்ள வச்சிருந்தோம் சரிங்களா நம்ம வந்து பிசாசு எந்த பக்கம் வந்து நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ண முடியாத படிக்கு நம்ம எல்லா பக்கமும் நம்ம நம்ம வந்து நின்று ஒரு 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 காவல்காரனா நின்னோம் வச்சுக்கோங்களேன் பிசாசு வர முடியாது சோ அதனாலதான் நான் சொல்றேன் ஆண்டு ஒரோடு கூட இருத்தல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமானது புரியுமா நம்முடைய ஊழியத்துல கனி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம வந்து சீஷர்கள் முக்கியமா முதலாவது செஞ்ச பணி என்னங்கிறத நம்ம பாக்கணும் அந்த வசனம் நமக்கு தெளிவா சொல்லிக் கொடுக்குது சொல்லிக் கொடுக்குது கர்த்தரோடு கூட இருத்தல் சொல்லி புரியுமா நம்ம கடைசியா ஒரு வசனத்தை வாசிச்சு நம்ம ஜபத்துக்குள்ள கடந்து போவோம் யோவான் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தாறாம் வசனம் ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவனானால் என்னை பின்பற்ற கடவன் நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான் ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் அவனை பிதாவானவர் கனம் பண்ணுவார் நன்றி சகோதரன் கத்துதான் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் உங்கள் ஊழியங்களையும் தொடர்ந்து மாத்திருக்கிறாராக கதிரம் தோன்றும் திசை தொடங்கி அது அஸ்தமிக்கும் திசை வரைக்கும் எல்லா இனத்தாருக்கும் புகழ்மிக்க நாமமான ஏசு கிறிஸ்து வார்த்தை சுமந்து ஓயாத அலைகளாக வான் அலைகளில் கலந்தருவது உங்கள் வானொலி வல்லமை அலைகள் 